তো একদম অন্ধকারের মধ্যে আমি এটাকে আবার চালু করে দেব দেখতে পাচ্ছেন এটা যখন আমি চালু করলাম ঘরটা কিন্তু একদম অন্ধকার ছিল এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ফুল ব্রাইট হয়ে গিয়েছে ফটোগ্রাফি কিংবা ভিডিওগ্রাফি করতে কিন্তু আমাদের লাইটিং সেটআপটি দরকার হয় তো লাইটিং সেটআপ করতে গিয়ে আমরা অনেকেই প্যারেশানিতে পড়ে যাই যে লাইটিং সেটআপ করতে বোধ হয় অনেক টাকা লাগে আসলেও কিন্তু লাইটিং সেটআপ করতে প্রফেশনাল যে লাইটিং সেটআপগুলো আছে সেগুলো করতে কিন্তু আমাদের অনেক খরচ পড়ে যায় যেমন একটি লাইটের স্ট্যান্ডের দামই কিন্তু তিন থেকে চার হাজার টাকা বা পাঁচ হাজার টাকা আর সফট বক্সের লাইটের দাম তো প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা বা আরও উন্নত মানের আছে তো এখন অনেক খরচ পড়ার কারণে কিন্তু আমরা লাইটিং সেট করতে পারি না আর যখন আমরা ভিডিও করি লাইটিং সেট ছাড়া তখন কিন্তু আমাদের ভিডিওর কোয়ালিটি তেমন ভালো হয় না গড়ে যে লাইট থাকে সেগুলো দিয়ে কিন্তু ভিডিও অতটা ভালো হয় না তো এই ভিডিওতে আমি যে লাইটটি দেখাবো সেটা হচ্ছে রিং লাইট এই রিং লাইটটি পোর্টেবল একটি লাইট এই লাইটটি আপনি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন এবং এই রিং লাইটটির মধ্যে দুইটি ফাংশন দেওয়া আছে একটি হচ্ছে আপনি টেম্পারেচার কমাতে বাড়াতে পারবেন আর একটি হচ্ছে রিফিউজার ব্যবহার করা আছে যেটা আপনার লাইটকে যখন খালি লাইট থাকে তখন কিন্তু আপনার চোখের মধ্যে রিফ্লেক্ট পড়ে চেহারার মধ্যে বাজে একটি আলো আসে তো এটা রিফিউজার ব্যবহার করার কারণে কিন্তু আলোটা একদম সফট আছে তো এই লাইটটি আপনি যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন ফটো কিংবা ভিডিও তাছাড়াও ব্লগিং উইডিং আপনার ইউটিউবের ভিডিওর জন্য কিন্তু আপনি এই লাইটটি ব্যবহার করতে পারেন তো প্রথমে আমরা লাইটটি আনবক্সিং করে দেখে নেই যে লাইটের সাথে কি কি দেয়া আছে তো রিং লাইটটির সাথে রিং লাইটটি বহন করার জন্য একটি ব্যাগ দেয়া আছে ব্যাগটি খোলার পর এই ব্যাগের মধ্যে একটি আঠারো ইঞ্চি রিং লাইট দেখতে পাবেন এবং ব্যাগের মধ্যে ছোট্ট একটি পকেট আছে এই পকেটের মধ্যে একটি বেগুনি কালার পাউচ দেখতে পাবেন তো আমরা দেখব এই পাউচের মধ্যে কি আছে তো আমরা এটিকে খুলে নেব তো পাউচটির মধ্যে কিছু অ্যাকসেসরিজ দেওয়া আছে প্রথমে আমরা যে অ্যাকসেসরিজটি বের করলাম সেটা হচ্ছে মোবাইল হোল্ডার এই মোবাইল হোল্ডারটি আপনার যে লাইটের স্ট্যান্ডই আছে সেখানে সেট করে আপনার মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও করতে পারবেন এরপর আমরা আরও দেখব ব্যাগের মধ্যে কি আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ট্রাইপোর্ড হেড এটা দিয়ে আপনার ডিএসএলআর সেট করতে পারবেন আপনি চাইলে এই ট্রাইপোর্ড হেডটি দিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা রাখতে পারবেন আর রিং লাইটটির সাথে একটি রিং লাইট স্ট্যান্ড দেওয়া আছে স্ট্যান্ডের কোয়ালিটি মোটামুটি যেহেতু কম টাকায় ফুল সেট আর এখানে আরেকটি মিসিং হয়েছে যেটা আমি ভিডিওতে দেখাতে পারিনি মনে ছিল না সেটা হচ্ছে এই রিং লাইটটি চালানোর জন্য একটি অ্যাডেপ্টার থাকে সেই অ্যাডেপ্টারটিও এই বক্সের মধ্যে দেয়া আছে বক্সের মধ্যে যা যা দেয়া আছে এই ইমেজটি দেখলেই হবে এক নজরে এই ইমেজটি দেখে নিন বক্সের মধ্যে কি কি থাকে তো এই ছিল ব্যাগের কিছু কন্টেন্ট তো এখন আমি রিং লাইটটির স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো এরপর আমি জানাবো এই রিং লাইটের মধ্যে কিভাবে আপনার ডিএসএলআর সেট করবেন এবং মোবাইল ফোন কিভাবে সেট করবেন তো এটা হচ্ছে রিং লাইটের সামনের অংশ এই রিং লাইটটি আঠারো ইঞ্চি একটি রিং লাইট এই রিং লাইটটি পঞ্চাশ হাজার ঘন্টা পর্যন্ত সার্ভিস লাইফ টাইম দিবে এই রিং লাইটটির মধ্যে চারশত আশি পিস এলইডি লাগানো হয়েছে এবং এর উপরে যে সাদা অংশটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রিফিউজার এই রিফিউজার ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে আপনার লাইটটি যেন সফট আলো দেয় এই জন্যই এই রিফিউজারটি ব্যবহার করা হয়েছে এই লাইটটি পঞ্চান্ন ওয়াটে চলে এটার কালার টেম্পারেচার হচ্ছে বত্রিশ হাজার থেকে পঞ্চান্ন হাজার পর্যন্ত এই রিং লাইটটির ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে চব্বিশ ভোল্ট এই রিং লাইটটিতে যে কোনো স্মার্টফোন বা যে কোনো ডিএসএলআর লাগিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন এটা হচ্ছে রিং লাইটের পিছনের সাইড পিছনের সাইডে রিং লাইটের যে স্ট্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ডে এখানে আপনি ডিএসএলআর বা মোবাইল সেট করতে পারবেন আর নিচে যে বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পাওয়ার অন অফ প্লাস কমানো বাড়ানোর রেগুলেটর এবং মাঝখানে যে ডিসি চব্বিশ বোল্টটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার পাওয়ার কানেকশন লাগবে এরপর ডান সাইডে টেম্পারেচার কমানো বাড়ানোর সিস্টেম একটু পরেই দেখাবো কিভাবে টেম্পারেচার কমাতে বাড়াতে হয় এটার আলোটা কেমন দেখা যায় তো এখন আমি রিং লাইটের সাথে যেই স্ট্যান্ডই দেওয়া হয়েছে এই স্ট্যান্ড সম্পর্কে কথা বলবো এই স্ট্যান্ডের কোয়ালিটি মোটামুটি মানের এই স্ট্যান্ডের সাইজ আপনি স্ক্রিনে দেখে নিন তো স্ট্যান্ডের সাথে রিং লাইটটি লাগানো একদম ইজি রিং লাইটের নিচে একটি ফাঁকা দেখতে পারবেন এই ফাঁকা স্ট্যান্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে এখান থেকে ভালো করে টাইট করে দিন টাইট করলে রিং লাইটটি ভালো করে লেগে যাবে এখান থেকে ভালো করে টাইট করবেন এরপর যখন খোলার প্রয়োজন পড়বে তখন এখান থেকে লুজ করেই আপনি লাইটটিকে অনায়াসে খুলতে পারবেন রিং লাইটটিতে আরেকটি অপশন আছে এখানে যদি আপনি ঘোরান তাহলে আপনার রিং লাইটটি উপরে নিচে করতে পারবেন এটার অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করতে পারবেন শুধুমাত্র উপরে এবং নিচে করতে পারবেন
এখন আমি দেখাবো রিং লাইটের উপরে কিভাবে মোবাইল ফোন সেট করতে হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল ফোন হোল্ডারটি এর নিচে একটি হোল দেখতে পাচ্ছেন এই হোলটি নিয়ে স্ট্যান্ডের উপর ঘুরালেই এই হোল্ডারটি লেগে যাবে তারপর এখানে আপনার মোবাইল ফোন সেট করে নেবেন এখন আমি দেখাবো ডিএসএলআর কিভাবে সেট করতে হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রাইপোর্ট হেডটি এই ট্রাইপোর্ট হেডটি আপনার ডিএসএলআরের নিচে স্ক্রু করে লাগাতে হবে এটা ঘুরালেই লেগে যাবে এটা কিছুক্ষণ ঘুরালে এটা লেগে যাবে তারপর অপর প্রান্তের যে হোলটি আছে সেটা স্ট্যান্ডের সাথে নিয়ে এই ডিএসএলআরটি ঘুরালেই এই ডিএসএলআরটি এই স্ট্যান্ডের সাথে লেগে যাবে এই ট্রাইপোর্ট হেডটিতে আরেকটি চমৎকার অপশন আছে সেটা হচ্ছে এখানে যে স্ক্রুটি দেখতে পাচ্ছেন এই স্ক্রুটি ঘুরালে আপনার ডিএসএলআরটি তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যে কোনো অ্যাঙ্গেলেই আপনি রেখে এটাকে টাইট করে দিলে ওই অ্যাঙ্গেলেই আপনার ডিএসএলআরটি থাকবে এটাকে আপনি ওপরে নিচ ডানে বামে যে অ্যাঙ্গেলে ইচ্ছা আপনি এটাকে সেট করতে পারবেন তো এখন আমি এই রিং লাইটটির আলো টেস্ট করে দেখাবো যে এই রিং লাইটের মধ্যে কেমন আলো হয় এখন আমাকে যে আলোতে দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে এই রিং লাইটের আলো এই রিং লাইট থেকে আমি প্রায় তিন ফিট দূরত্বে আছি এই রিং লাইটটি এখন একশো পার্সেন্ট ব্রাইটনেসে আছে তো দেখতেই পাচ্ছেন একশো পার্সেন্ট ব্রাইটনেসে কেমন দেখাচ্ছে তো আমি এখন এটাকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ব্রাইটনেস করবো এবং এর আরও নিচে করব যে এই ব্রাইটনেসে কেমন দেখা যায় তো আমি এখন পঞ্চাশ পার্সেন্ট ব্রাইটনেস করবো তো এটাকে আমি কমিয়ে দেব তো এটা হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ব্রাইটনেস দেখতেই পাচ্ছেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট ব্রাইটনেসে কেমন দেখাচ্ছে তো আমি এটাকে একদম ডিপ করে দেব তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একদম ডিপ এখন আমি এটাকে অফ করে দেব দেখতে পাচ্ছেন অফ করলে কিছুই দেখা যায় না তো বুঝতেই পাচ্ছেন এটার কি পরিমাণ আলো তো একদম অন্ধকারের মধ্যে আমি এটাকে আবার চালু করে দেব দেখতে পাচ্ছেন এটা যখন আমি চালু করলাম ঘরটা কিন্তু একদম অন্ধকার ছিল এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ফুল ব্রাইট হয়ে গিয়েছে তো এটির আরেকটি ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার আমরা টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেখব এখন আমি এই লাইটটি হানড্রেড পার্সেন্ট ব্রাইটনেসে রেখেছি এখন টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেব দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা ফিফটি পার্সেন্ট টেম্পারেচার রেখেছি তো দেখতেই পাচ্ছেন এটাতে কেমন দেখাচ্ছে তো আমি এটিকে ফুল টেম্পারেচার দেব ফুল টেম্পারেচারে এটা একদম হলুদ কালার আসে তো আপনি এটাকে ফিফটি পার্সেন্ট রাখতে পারেন বা এর নিচে রাখতে পারেন তাহলে এটার টেম্পারেচারটা একটু পারফেক্টলি আসবে তো এটাকে একদম কমিয়ে দিলে দেখতে পাচ্ছেন এটা আবার ব্লু হোয়াইট কালার হয়ে যাচ্ছে তো দেখতেই পারলেন যে এই রিং লাইটে কেমন আলো দেখায় তো এই ছিল রিং লাইটের ছোট্ট একটি অভারভিউ যতটুকু পেরেছি ইনফরমেশন দেওয়ার এর পরেও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন তো এই ছিল ভিডিও ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন